Merhaba, ben Aslı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz bayram indirimleri dünde itibaren başladı. O nedenle ben de Gratis Statsons ya da Migros'ta bayram indirimden yararlanmayı düşünenleriniz varsa diye elimdeki ürünlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben de çoğunluğunu sizler gibi daha önceki bayram alışverişleri sırasında aldım, indirimler sırasında aldım. Şu aralar tabi e, dolar euro biraz arttığı için çoğu ürünün fiyatları aslında olduğundan daha pahalı. Bu nedenle de indirim fiyatları da çok cazip değil. Bu yüzden de ben bu indirimde çok fazla e, bir şey almadım. Daha çok Migros tercih ettim. Aldığım ürünleri de göstereceğim. Ama öncelikle e, bakalım şimdi ilk olarak neleri tavsiye ediyorum size onlara da geçelim. İndirimler şüphesiz en çok tercih edilen markası Gratis'te satışa sunulan Balm markası. The Balm markasının birçok ürünü bulunuyor. Ve bunlardan en çok revaçta olanları paletleri. En son çıkan Balm Voyage 2 paleti. Şu elimde gördüğünüz. Aslında bu paleti almak niyetinde değildim. Ama hani sonrasında yine karşı koyamadım ve bunu almış bulundum. Aslında aldığıma da e, seviniyorum. Çünkü şu an gördüğünüz makyajı bu paletle yaptım. Denemiş oldum. E, gayet başarılı renklere sahip. Far kullanan insanlar için güzel palet. Neyse paletin içeriğine hızlıca geçecek olursak palet, palette böyle üst sırada farları görüyoruz. Ondan sonra burada e, aydınlatıcı merilu tarzında bir şey. Ondan sonra bu e, simsiz bir tane kontür pudrası. Altta iki tane güzel aldığı var. Şöyle aşağısı açılıyor ve burada da iki tane likit ruju var. Bunları denemedim. E, Fardaların da şu orta sıradakilerini denedim. Pigmentasyonları güzel. Balmın e, farları genel olarak toz tutma problemi var ama kalıcılık problemleri genelde olmuyor. Bu Balm Voyage'ın ikisiydi. Balm Voyage'ın biri de e, var bende. Balm Voyage'ın biri biraz boyut olarak büyük. Bence e, Voyage paleti için biraz gereksiz büyük bir palet. Bunda daha çok renkli makyaj yapmayı sevenler bu paleti sevebilirler. Üst sırası yine toprak tonlarında ama şu ortalarda morlar, yuzalar vesaireler var. Altta da 3 tane krem aldığı var. Bu paleti de ben seviyorum ama çok kullanıyor musun derseniz ben çok gerekli bir palet değil. İkisinden birini alacaksanız Voyage 2 daha mantıklı. Bandan yine e, Nude Tude palet var. Bir de bunun Nude Dude'u var. Nude Dude bende yok. Çok gereksiz olacaktı. O nedenle bu Nude Tude larda Naked paletleri Urban Decay'in e, dupe olarak gösteriliyor. Ben çok alakası yok ama birbirlerini yerini tutabilirler. Bu Nude Tube'da da şöyle gördünüz. Hep Nude renkler var. Bence e, bu paletin problemi şu. E, renkler Nude olmasına rağmen %80'i e, paletin simli. Simli olduğu için de o Nude konseptine çok uygun değil aslında. Ama e, Genel olarak bence renkleri, pigmentasyonları, yapıları başarılı bir palet. Bakılabilir. Temel makyaj yapanlar için uygun bir şey. Bir de simsiz far istiyorum. E, gene böyle natural tonlar istiyorum derseniz. Şöyle iki palet var. Meat Matte, Meat Fat, Nude. Bu Meat Fat, Nude boyutsal olarak biraz büyük. Renkleri biraz daha farklı ama bu palet çok güzel bir palet. Bu paleti ben çok seviyorum ve e, öneriyorum. Meat Pot'ın ilk paleti de şöyle. Bunlarda böyle bir morlar, böyle bir petrol renkleri falan var. O nedenle yani çok anlam veremiyorum. O renkler bence göz için çok kullanılacak renkler değil. O yüzden Meat Pot Nude olanı tercih edebilirsiniz. Shady Lady'lerden de işte bu volüm 1'i, ikisi, 3'ü falan vardı. Bu herhalde volüm 1'i. Evet volüm 1'i. Üstünde bir şey yazmadığına göre volüm 1'idir. Ee, bu farlar, bu da genelde gördüğünüz gibi ben far paletine yatırım yapmışım. Bu farlarda renkleri şu şekilde göstereyim. Yani renk olarak size hitap ediyorsa alabileceğiniz şeyler. Şu Jet Setting Jennifer dediği renk alttaki çok hoş bir renk. Şöyle göstereyim. Göremiyor musunuz bilmiyorum ama çok, çok yanar dönerli hoş diyor krom bir renk. Şimdi Balm'ın paletleri böyleydi. Balm'ın sonra neleri var? Bir de aldıkları var. Tekli aldık olarak düşünürseniz Fred Boy benim çok sevdiğim bir aldık. 
e, günlük kullanılacak. Böyle şeftalimsi pembe. Çok güzel bir rengi var. Mat. Kalıcılığı güzel. Pigmentasyonu iyi. Biraz daha koyu olsun. Soğuk tonlu bir pembe istiyorum derseniz. Down boy var. Bu da benim çok sevdiğim bir avlık. Bence avlık olarak çok çok e, böyle e, hayat markaları. Ben yani bunlar da güzel. Hani indirim dönemde gerçekten değerlendirilebilecek ürünler olduklarını düşünüyorum. Onun dışında bağımdan başka bir şeyimiz var mı? Sanırım e, ha, bir de şunları çok seviyorum. E, farlarda gene genelde bağım grubunda sevdiğim şey şu. E, toz farları, simli farlar. Bunlar böyle gece makyajında falan güzel olan ürünler. Bağımın bir de çok sevilen bir ürün var. Şu put e, lip on it diye göz farı bazı. Bunu da denedim. Çok güzel bir ürün. Farı güzel tutuyor ve renklerini canlı yapmaya yarıyor. Ama benim asıl favorim bu konuda Urban Decay'in e, Primer Potion'ı. E, Valla açıkçası bu konuda paraya kıyıp bunu alma taraftarıyım. Bence bu e, hem yani far bazı olarak iyi hem de göz kapağını çok güzel nötralize ediyor o morluğu vesaireyi. Ben bayılıyorum. Onu önereceğim. Onun dışında e, gratis indiriminde bence balm yani asıl şeyi vuran Goş'u çok bilmiyorum. Goş markasıyla ilgili çok fazla ürünüm olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, bence gratis'i ayıran şey balm. Peki Watson's'ı ayıran şey de bence Revlon bu sene. Hani Rimmel evet çok alındı edildi. Wake Me Up, Wonder Sunday vesaire hiç denemedim. Ee, onun dışında Rimmel'in rujları güzel. Kate Moss serisi rujlarını beğeniyorum. Hani ruj ihtiyacı olanlar bakabilirler. Ee, oje gruplarında zaten indirim yok. Rimmel'in ojeleri de çok güzeldir. Ama Watson's'da, Revlon'da da benim daha önceden Amerika'dan alıp beğendiğim bu e, Revlon'un Color Burst Lip Butter'ları var. Bu lip butter'ları e, renklerin böyle olduğuna bakmayın. Cart cart renkleri var ama böyle çok fazla renk vermiyorlar aslında. Güzel nem veriyorlar. Şimdi nasıl bilmiyorum. Gördüğünüz gibi aslında rengini hiç değiştirmedi. Ama nem çok güzel veriyorlar. Ve böyle e, ambalajları vesaireleri de çok hoş. Hani ambalaj için ürün mü alınır derseniz. Yani çok aşırı gerekli ürünler olmamakla beraber lip batırlarını sevdiğimi söyleyebilirim Revlon'un. Ee, Revlon'da yine... E, bu Watson tarafından göndermişti. Photo Ready 3D Volume maskarası var. Bunu ben severek kullanıyorum. Hani böyle çok e, acayip kıvıran, acayip uzatan bir maskara değil. Neyi seviyorsunuz derseniz, bu arada sürdüm bir kat daha. E, fırçası gayet güzel, plastik, ince kıllı bir fırça. Çok fazla sağa sola bulaştırmadan e, ben ürün uygulaması yapabiliyorum. O özelliğini seviyorum. Siyahlığı güzel, akmıyor, bulaşmıyor. Hani benim için günlük maskarada yeterli bir özelliği var. Böyle bağımlı unuttuğum bir ürün var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Bağımlı rikit eyeliner'ını ben çok beğeniyorum. Ee, i̇smini de okuyamıyorum ama bir tek rikit eyeliner var zaten. Onu deneyebilirsiniz. Mat, siyah, yoğun siyah. Hemen sürdüğünde o dakikada sabitlenmiyor. Birazcık beklemek lazım. O e, bir 30 saniye 40 saniye kadar bekledikten sonra sabitleniyor. Sonrasında akma bulaşma vesaire yapmıyor. Göz üstünde kullanıyorum sadece. Ve sevdiğim bir ürün. Her iki mağazamızda bulunan Maybelline'den bir ürünü de tavsiye edeceğim. Maybelline'in Color Sensational lipstickleri e, çok güzel. Bunun da ben daha önceden de paylaşmıştım ama hani bitirebildiğim tek ruj dediğim şu anda dudağımda olan Wooden Brown rengi. Çok güzel nude, kahve nude olan bir ruj. Ben çok seviyorum. Dumanlı göz makyajlarının da bence süper oluyor. Onun dışında bu sene Watson's'da Nesli Dante'nin sabunları da satışa sunuldu. Bu Nesli Dante'nin sabunlarını da ben çok beğeniyorum. Bunlarla da %40 indirim vardı. Çok güzel. Kokuları çok güzel. İşte kalıp sabun bunlar. Ben çok severek kullanıyorum bunları. Bu Nesli Dante'yi de bulursanız, sabun kullanmayı seviyorsanız banyoda bunu deneyebilirsiniz. Yine Watson's'ın bu sene getirdiği markalardan besli Nip Fab'da indirim var. Bu Nip Fab'ın da ben bu iki ürününü kullandım. No Needle Fix Serum ve Glycoic Acid Scrub'ı. 
Deli Kolyik Scrub'ından da bu iki üründen de çok memnun kaldım açıkçası. Bu e, kokuları hoş, kokulu ürün sevenler bunları sevmez. Ama e, kokusu olsun demiş fark etmezlerseniz böyle cili yağlandırmayan, güzel doku veren, iğnemlendiren bir e, ürün bu. E, bu da e, glikolik asit içerdiği için bunu sonbaharda daha çok kullanacağım. E, yaza girmeden önce kullanmıştım. Bu da güzel aydınlık veren bir e, hafif eksfolyan. Nasıl? Sovucu kirli. Onun dışında bence Migros %50 indirimi gayet iyi oluyor. Hani cilt bakım vesaire, e, L'Oreal, Nivea o tarz şeyler alacaksanız Nutricina Migros'tan almanızı öneririm. Migros'tan ben bu sene şu Nutricina'nın sivilce söndürücü jeli, sivilce jelini aldım. Bunu kullanmadım, denemedim. Kullanacağım. Onun dışında e, Sally Hansen'ın çok övülen şu küçük el e, eritici, bitirmeye yarayan, matamadığım jeli var. Bunu deneyeceğim. Bunun fiyatı uygundu gayet. Ve yine Sally Hansen'dan oje aldım. iki tane. Bir tanesi şu Complete Sal- Salon Manicure isimli Midnight in New York. Siyah simli bir oje. Bir de dümdüz düz siyah bir oje aldım. Düz siyah ojem hani bitmek üzereydi. Kuruyor, ediyor. O yüzden onun için onu aldım. Migros'tan aldığım şeyler de bunlardı. Hem de en son olarak Evroşe'de de indirim var. Evroşe'yi de ben sevdiğim bir marka. Evroşe'den de bir iki şey önereceğim. O da daha önce de Instagram'da paylaştım. Evroşe'nin ojeleri çok güzel. 7 lira falan da sanırım fiyatları. Ya yani bence yani iyi. E, tek katta çünkü kapatıcılık sağlayabiliyor. Yani i̇kinci katta çok mükemmel bir e, duruşu var. Hızlı kuruyor. Rengi, pigmentasyonu güzel ojelerden bir tanesi. İloşen ojelerini beğendim. İkincisi de bu yazın gelen lip penleri. Bunların da hem kokusu çok güzel, hem pigmentasyonları çok güzel. Her şeyi de sürmeden duramıyorum yalnız. Ondan sonra kalıcılığı da güzel, nemlendirmesi de güzel. Bu ürünü de çok beğendim Evroşen'in. Bunu da listenize ekleyebilirsiniz gidecekseniz. Son olarak yine Evroşen'de yaz döneminde kullandığım UV Beauty Shield SFF50 yüz koruma kremi, güneş koruma kremi yüz için. Bu üründen de çok çok memnun kalmıştım. Eğer düzenli olarak güneş koruma faktörü kullanıyorsanız bu ürün de sizi mutlu edecektir. Yani bu sensizon e, biz önceki bayramlarda çok fazla indirim alışverişi yapmadım. Zaten ev ürün dolmuş taşmış durumda. Hani bu da bir hobiyi yapacak bir şey yok. Ama ve lakin e, fiyatlar yüksek geldi bana açıkçası. İhtiyacınız olan şeyleri e, güzel listeleyip giderseniz böyle gereksiz alışveriş yapmazsınız benim gibi. Ama Balmaraj 2'yi mesela beğendim. Gerçekten beğendim. Alınabilir bir palet bence. Ondan sonra onun dışında temel makyaj ürünlerinde de yine güzel indirimler vardı. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.